हेलो दोस्तों होप यू गाइज आर डूइंग वेल तो चलिए अब बात करते हैं लोड एस्टिमेशन पॉलिसीज की इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सीरीज लोड एस्टिमेशन पॉलिसी वन टू बैलेंस द वर्कलोड ऑन ऑल द नोड्स ऑफ द सिस्टम इट इज नेसेसरी टू डिसाइड हाउ टू मेजर द वर्कलोड ऑफ अ पर्टिकुलर नोड तो अगर हमको वर्कलोड बैलेंस करना है किसी भी सिस्टम में तो हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि हर एक नोड पे कितना वर्कलोड है तो वो मेजर करना बहुत ज़रूरी है सम मेजरेबल पैरामीटर्स विथ टाइम एंड नोड डिपेंडेड फैक्टर कैन बी द फॉलोइंग तो क्या हो सकते हैं कुछ मेजरेबल पैरामीटर्स जिसको यूज़ करके हम किसी भी नोड का वर्कलोड कैलकुलेट कर सकते हैं लेट सी टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस ऑन द नोड एक नोड पर कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं रिसोर्स डिमांड्स ऑफ दीज प्रोसेस और उन प्रोसेस के रिसोर्स डिमांड्स क्या क्या हैं उनको क्या क्या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रक्शन मिक्सेस ऑफ दीज प्रोसेस तो इन प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन मिक्सेस क्या है वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे हैं आर्किटेक्चर एंड स्पीड ऑफ द नोड्स प्रोसेसर तो जो नोड है उसका जो प्रोसेसर है उसकी आर्किटेक्चर कैसी है उसका स्पीड क्या है सेवरल लोड बैलेंसिंग अलगोरिदम्स यूज द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस टू अचीव बिग एफिशियंसी तो बहुत सारे जो लोड बैलेंसिंग अलगोरिदम्स हैं वो क्या यूज करते हैं दे यूज टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस ठीक है ताकि उनको पता चले कि उनके नोड पे कितने प्रोसेस रन कर रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ताकि वो मेजर करके फिर वर्कलोड को बैलेंस कर सकें ना लोड एस्टिमेशन पॉलिसी टू इन सम केसेस द ट्रू लोड कुड वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द रिमेनिंग सर्विस टाइम विच कैन बी मेजर्ड इन सेवरल वेज तो कुछ केस में क्या हो सकता है जो ट्रू लोड है वो काफ़ी वेरी कर सकता है किस पे डिपेंड करेगा वो रिमेनिंग सर्विस टाइम पे डिपेंड करेगा ठीक है तो हमारा जो भी ट्रू लोड है वो कभी कभी वेरी कर सकता है रिमेनिंग सर्विस टाइम पे डिपेंड कर सकता है वो सब तो रिमेनिंग सर्विस टाइम को कैसे मेजर करते हैं मेमोरी लेस मेथड इज वन ऑफ द मेथड सो मेमोरी लेस मेथड अज्यूम्स दैट ऑल प्रोसेस हैव द सेम एक्सपेक्टेड रिमेनिंग सर्विस टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम यूज सो फार तो मेमोरी लेस मेथड ये कहता है कि सारे के सारे जो प्रोसेस हैं उनका एक्सपेक्टेड रिमेनिंग सर्विस टाइम सेम होगा एंड इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम यूज सो फार अब तक जितना भी टाइम उन्होंने यूज किया है इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट इट विल नॉट डिपेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग पास्ट रिपीट अज्यूम्स दैट द रिमेनिंग सर्विस टाइम इज इक्वल टू द टाइम यूज सो फार पास्ट रिपीट क्या एज्यूम करते हैं ये दूसरा मेथड है सब रिमेनिंग सर्विस टाइम को कैलकुलेट करने का एंड व्हाट दे से इज दैट रिमेनिंग सर्विस टाइम जो है दैट इज इक्वल टू टाइम यूज्ड सो फार अब तक जितना भी टाइम यूज किया है उसी वो दैट इज ओनली रिमेनिंग सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड स्टेट दैट इफ द डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस टाइम इज नोन द एसोसिएटेड प्रोसेस रिमेनिंग सर्विस टाइम इज द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग टाइम कंडीशन बाय द टाइम ऑलरेडी यूज तो अब डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहता है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस टाइम पता है तो एसोसिएट कोई भी एसोसिएट प्रोसेस है उसका रिमेनिंग सर्विस टाइम क्या होगा इट विल बी द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग टाइम कंडीशन बाय द टाइम ऑलरेडी यूज जितना टाइम अभी तक यूज हो चुका है उसको कंडीशन में रखते उसको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग टाइम ना लोड एस्टिमेशन पॉलिसी थ्री None of the previous methods can be used in modern systems because of periodically running processes and demons. तो अब क्या होता है कि कोई भी previous methods जो है load estimation policy वन और टू में हमने जो भी use किए थे वो हम नहीं use कर सकते modern system में क्योंकि modern system में क्या होता है there are periodically running processes processes and demons. Now what is daemon? Daemon is a background process which keeps on working in the background and res gives responses to a particular event or performs several tasks in the background. तो आजकल जो modern systems होते हैं they run periodically running process, correct? They are based upon that. So it is not possible कि हम जो previous methods अभी हमने पढ़े उनको execute कर पाए An acceptable method for use as the load estimation policy in these systems would be to measure the CPU utilization of the nodes. तो इसलिए modern systems में क्या होता है हम CPU utilization यूटिलाईजेशन को मेजर करते हैं ताकि हम पता कर सकें कि कितना लोड है पर्टिकुलर नोड पर 
Central Processing Unit Utilization is defined as the number of CPU cycles actually executed per unit of real time. तो अगर आपको CPU utilization पता करना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितने number of CPU cycles actually execute हुए हैं per unit of real time पे. It can be measured by setting up a timer to periodically check the CPU state, whether it is idle or busy. तो ये कैसे पता चल सकता है? कैसे मेजर कर सकते हैं हम सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर हम टाइमर रख दें ठीक है जो पीरियोडिकली चेक करेगा सीपीयू का स्टेट कि सीपीयू आइडल है कि सीपीयू बिजी है सो या दीज वर द थ्री लोड एस्टीमेशन पॉलिसीज आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच